నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చి తీరాలని మా ఆవిడ చాలా గట్టిగా చెప్పింది ఏదో నా మీద అభిమానంతో లుక్ మిస్ శాంతి రికమెండేషన్స్ బట్టి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అలవాటు నాకు లేదు ఐఎమ్ సారీ సారీ సార్ ఏంటి లేచు రికమెండేషన్ ఉంటే ఇవ్వనన్నాను కానీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే ఇవ్వనం లేదే అంటే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కులు డిగ్రీలు టైప్ షార్ట్ హ్యాండ్ అన్ని ఉన్న ఇలాంటి మనిషికి ఎవరు రికమెండేషన్ అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మోహన్ పంపించు టేక్ యూర్ సీట్ మిస్ శాంతి ప్రస్తుతం నిన్ను మోహన్ అని నా సెక్రటరీ కమ్ మేనేజర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా అపాయింట్ చేస్తున్నాను సార్ నేను మీరు చెప్పిన పద్దెనిమిది వందల టన్ను సుమారు రెండు వందల లారీలు ఈమె మిస్ శాంతి కొన్నాళ్ల పాటు ఈమె అసిస్టెంట్ గా ఉంచుకుని వర్క్ నేర్పించు అలాగే సార్ రండి మేడం వన్ మినిట్ ఇతను చిన్న సైజు కంప్యూటర్ కంగారు పడదు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సార్ రండి ఇదే మీ సీట్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ చూడండి ఈ ఫైల్ మన ఏజెన్సీ లిస్ట్ అంతా ఉంది వీళ్ళందరికీ త్వరలో రిప్లై ఇస్తామని ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అలాగేనండి ఏమండి కోరిస్తున్నారు అయ్యా ఇందా మీరేదో అడిగారు రండి ఇలా చెప్పండి అదే బాబు ఎస్టేట్ వర్కర్ల బోనస్ టోటల్ అమౌంట్ తేల్ చావడం లేదు ఇప్పుడు నేను అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేయాలి ఇందులో అంత బుర్ర బద్దలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటండి మొత్తం మన వర్కర్స్ ఆరు వందల ముప్పై మంది అవునా అవునండి మగవాళ్ళు మూడు వందలు ఆడవాళ్ళు రెండు వందలు కొర్ర పీనుకులు నూట ముప్పై మంది అందులో మగవాడి జీతం నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు మనం రెండు నెలల జీతం బోనస్ ఇస్తున్నాం అంటే రెండు ఇంటూ నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఇది కొట్టు తొమ్మిది వందలు మొత్తం మగవాళ్ళు మూడు వందల మంది మూడు వందలు ఇంటూ తొమ్మిది వందలు రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు ఆ లక్షణ ఆడవాళ్ళకి నలభై వేలు కుర్ర వాళ్ళకి పదివేలు టోటల్ యాభై వేలు ఈ యాభై వేలు ప్లస్ ఆ రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు మొత్తం మూడు లక్షల ఇరవై వేలు ఇవి రెండు తపాలుగా మనం ఇస్తున్నాం అంటే డివైడెడ్ బై టూ లక్ష అరవై వేలు ఆల్రెడీ ఆ మేనేజర్ దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి మిగతా అరవై వేలు మనం డ్రాఫ్ట్ గా పంపించాలి అర్థమైందా ఆ విషయం ఫోన్ చేసి చెప్పండి బతికించారు బాబు చాలా స్పీడ్ గా లెక్క ఈ లెక్క ఒక లెక్క అండి ఒకటో క్లాస్ కుర్రాడిని నిద్రట్లో లేపడిగినా తక్కువ చెప్పేస్తాడు మా కోటేశ్వరరావు గారి బ్రెయిన్ కాకెత్తుబోయింది రోజుకు మీరు ఎన్ని సార్లు అవుతారు నేను లెక్క పెట్టలేదు ఎందుకండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోజుకు ఒక యాభై సార్లు అవుతారనుకుందాం మీ నవ్వు చూసి ప్రతి వాడు ఒక నిమిషం కొయ్యి బారిపోతాడు అంటే రోజులో వాడికి ఒక యాభై నిమిషాలు పోతుందన్నమాట ఆఫీసులో ఉన్న పది మంది పది యాభైలు ఐదు వందల నిమిషాలు అంటే ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాల వర్కింగ్ టైం పోతుందన్నమాట ఆఫీసులో గంట వర్కింగ్ విలువ వంద రూపాయలు అనుకుంటే ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకి ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలు నష్టం మరి నెలకి ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల నా నవ్వు వాళ్ళ అన్ని వేల రూపాయలు నష్టమైతే నేను ఇక నవ్వనులేండి అమ్మమ్మా మీ నవ్వు చూసేవాడికి కలిగి ఆనందం విలువ కోట్ల రూపాయల్లో ఉంటుందండి లాభం కోట్లలో ఉండి నష్టం వేలల్లో ఉంది కనుక మీరు నవ్వితేనే మాకు లాభదాయకం అందుకని మీరు ధారాళంగా నవ్వే అంటే నువ్వు పనిచేయవలసింది ఓ లెక్కల మాస్టర్ దగ్గర అనమాట అవునే ఆయన భలే తమాషా అయిన మనిషే ఎలాంటి లెక్కల్లైనా క్షణాల మీద నోటుతో చెప్పేయగలడు అసలు జోక్ ఏమిటంటే నా నవ్వు మీద క్యాలిక్యులేషన్ చేసి నేను నవ్వటం చాలా లాభదాయకం అని తేల్చాడు ఇవాళ నీ నవ్వు మీద క్యాలిక్యులేషన్ చేశాడంటే రేపు నీ లవ్వు మీద క్యాలిక్యులేషన్ మొదలు పెడతాడేమో జాగ్రత్త చెప్పోవే సరే గాని నేను ఒకసారి రాణి గారి ఇంటికి వెళ్లి థ్యాంక్స్ చెప్పేసి వద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒత్త చేతులు ఊపుకుంటూ వెళ్ళక ఏమైనా పళ్ళు పువ్వులు పట్టుకెళ్ళు అలాగే నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎందుకు ఇవన్నీ తెచ్చా ఆలయానికి ఆత్మీయుల దగ్గరికి ఉత్త చేతులతో వెళ్లకూడదంటారు చేతుల్లో ఏమీ లేకపోయినా మనసులో అభిమానం ఉంటే అదే చాలు బైదుపై కంగ్రాచులేషన్స్ ఉద్యోగం వచ్చినందుకు అందుకు నేనే మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి అవసరం లేదు నేను రికమెండ్ చేయకపోయినా నీకున్న క్వాలిఫికేషన్స్ కి ఉద్యోగం వచ్చి తీరేదని మా వారు చెప్పారు హాయ్ శాంతి ఎలా ఉంది కొత్త ఉద్యోగం స్టాఫ్ అంతా ఫ్రెండ్లీగా ఉండడంతో కొత్త అనిపించడం లేదండి నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నాతో చెప్పు ఓకే అలాగే రాణి నేను అలా క్లబ్ వరకు వెళ్ళొస్తాను బాయ్ 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 చూడు శాంతి నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆయనతో చెప్పు ఆయనే నీకు ప్రాబ్లం అయితే నాతో చెప్పు ఏమిటి మీరనేది ఆడదాని అందం ఆడదానికే తెలుసని మీ అందం నాకే జలసీగా ఉంది మా ఆయన ఒకప్పుడు గోపాలకృష్ణుడు జాగ్రత్త మీరొచ్చిన తర్వాత ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు అయ్యారంటారు కాదా అండి భయం లేదు ఐ వాస్ జస్ట్ జోకింగ్ తమాషా కన్నా నేను ఎలాగో బజార్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను దారిలో నేను డ్రాప్ చేస్తాను మోహనా జంతికలు నీకు ఇష్టమని చేశానురా మంచి పని చేశావే ఒరే మోహనా ఇవి నీకు ఇష్టమని తచ్చి చెడి రెక్కలు మొక్కలు చేసుకుని చేశాను అలాగే నువ్వు కూడా నాకు ఇష్టమైన పని ఒకటి చెయ్యాలరా చెప్పవే ఏం
నువ్వు జంతికలు చేసావని నేను పెళ్లి చేసుకోవాలా అది కాదురా నాయన ఏ వయసులో మొత్తం ఆ వయసులో జరిగితేనే అందనరా నీకు పెళ్లి అయిపోతే నీ బరువు బాధ్యతలన్నీ ఆ పిల్ల చేతిలో పెట్టి నేను హాయిగా కృష్ణారామ అని ఒక మూల కూర్చుంటానరా ఇప్పుడు అనుకోవే కృష్ణారామ అని నేను ఎవరొద్దన్నారు అయినా నేను రామకృష్ణుడికి నా పెళ్లికి ఏమిటి లింకు అలా అని చెప్పి ఎంతకాలం తప్పించుకుంటావురా చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుందని నువ్వు ఎన్ని గంటలైనా ఉపన్యాసం ఇవ్వగలవు కానీ నా బాధ కూడా ఒకసారి ఆలోచించు నా జీతం ఎనిమిది వందల రూపాయలు దాంతో కదా మన ఇద్దరం బతుకుతున్నాం అంటే మనిషికి నాలుగు వందల రూపాయలు పడింది అనమాట మన మధ్య మూడో మనిషి వచ్చింది అనుకో మన బతుకు రెండు వందల అరవై ఆరు రూపాయలు అరవై ఆరు పైసలు దిగిపోతుంది ఇంకా పిల్లా జిల్లా కూడా పుట్టుకొచ్చారనుకో వాళ్ళ నిజంగా మన వీధుల్లో పడాల్సిందే అసలు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోమంటూ నా బుద్ధి తక్కువ ఈ వ్యధవ లెక్కలతో నా బుర్ర అంతా చెడగొట్టు తిన్న నాలుగు జంతుకులు చాలు గాని లేచి స్నానం చేయి ఏంటి ఐదు నిమిషాల్లో నాలుగు జంతులైనా తిన్నాను అంటే ఒక జంతికి ఒక నిమిషం పదిహేను సెకండ్లే పట్టింది అడ్డదే ఇలా అయితే కదా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది చాలే నాకు ఇష్టమైన పని నువ్వు చెయ్యకపోతే నీకు ఇష్టమైన జంతికలు నేను పెట్టాలా అది కాదు మామ 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 ఉండదా నా మాటను డాక్టర్ పేషెంట్ రావు గారు ఆపరేషన్ రెడీ చేయమంటారా ఓకే నేను ఐదు నిమిషాల్లో వస్తాను ఓకే సార్ హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మీరు బస్కేనా బస్ స్టాప్ లో బస్ కోసం కాకపోతే రైలు కోసం వెయిట్ చేస్తారు మీరు ఈ బస్ స్టాప్ వచ్చి బస్ ఎక్కుతారా అవునండి ఆ పక్క వీధిలోనే మా ఇల్లు అరే అయితే మనం చాలా దగ్గర అయిపోయాం ఈ పక్క సందులోనే మా ఇల్లు అలాగా మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఒక ఆడ ఒక మగ అంటే మీరు మీ మామగారండి ఆవిడ నా ప్రత్యేక మా ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు నేను నా చెల్లెలు అదే నాకు చిన్న దిక్కు అరే బస్ వచ్చిందే రండి ఇక్కడ నుంచి మన ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేయాల్సిన వాళ్ళ రండి టికెట్ టికెట్ ఫిఫ్టీ రాకపోకలేషన్మాట <laughs> 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 చాలా చెప్పింది దగ్గరలో ఉన్న మనిషికి వృత్తి రీత్యా దగ్గర అవుతూ ఇద్దరి ఆలోచనలు ఆశలు ఆశయాలు ఒక్కటే అయినప్పుడు ఇద్దరి మధ్య దూరం అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పింది వెరీ గుడ్ తర్వాత వృత్తే జీవితం జీవితమే వృత్తి అనుకున్నప్పుడు వృత్తిలో కలిసిన మనిషితో జీవితంలో కలిసి ఉండటం కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి అని కూడా చెప్పింది బాగా చెప్పింది మరొకటి చెప్పింది పెళ్లి చేసుకుని ఆదర్శ దంపతులుగా ఒక్కటే జీవించండి డాక్టర్లుగా ఇద్దరే సంపాదించండి మనుషులుగా తాటి వారికి సహకరించండి అని చెప్పింది 